Hello and welcome student to Advanced Clinical Chemistry. This uh, lecture presented by Dr. Zuhair Yagob, Assistant Professor Clinical Chemistry. In this lecture, uh, I will talk about the methods of hormones assay. Uh, what is the hormone? As previously mentioned in uh, previous lectures, the hormones are chemical signals produced by specialized cells uh, that secreted into the blood stream and carried out to the target tissue. And also we mentioned the chemical of the hormone and the chemical nature of the hormone. We say that the chemical nature of hormone, that hormone uh, may be a steroid or protein or amines or amino acid so chemical natural steroid the steroid hormones are lipid molecules that have cholesterol as a common precursor steroids are produced by four organs adrenal gland ovaries testes and placenta so we have also a protein hormone protein that mean protein hormone may be either peptide or glycoprotein. The peptide include oncidate, glucagon, parathyroid hormone, PTH, cross hormone, GH, and prolactin, BRL. The glycoprotein hormone, follicle stimulating hormone, FSH, luteinizing hormone, LH, thyroid stimulating hormone TSH and human chorionic gonadotrophin HCG hormone amines we mean by amino acid the amines are derived from amino acid and include epinephrine, norepinephrine, thyroxine and thyroidothyroxine so this is the chemical nurture of hormone steroid or proteins as in nature so we go on in the next slide uh, here while talking about the hormone test methodology okay the hormone test methodology we have a bioassay bioassays before the development of modern assay methods the detection and quantitation of hormone were based on expensive assays that depend on biologic response from a live animal or tissue organ culture. يعني دي التغنيات القديمة وكانت قبل التغنيات الحديثة بيستخدموا الطرق تعد قياس الهرمون كانت معقدة ومكلفة. معظم كان بيعتمد على الاستجابه بتاعه الخلايا او الانيمال تيشو او بنعمل على زراعه الاورجانس عشان نعمل ديتكشنز للهرمون حاليا عندنا حاجه اسمها كومبتيتيف بروتين بايندينج وهي ميثود من الهرمون ميجرمنت وانا بنقول كومبتيتيف بروتين بايندينج سي بي بي اسيز ار بيست اون ذا كومبتيشن for limit or a limit number of protein binding sites between a non added amount of labeled hormone and an labeled hormone present in patient sample. I mean, كلمه competitive معناتها تنافسي في تنافس. اذا لما اقول competitive protein assay معناتها هناك تنافس بين نوعين من البروتين. والهرمون قلنا هو عبارة في بروتينز فإذا في تنافس بين تو بروتينز أو تو هرمونز على بايندينج سايد اللي هي في أنتي بودي إذا كومبتيشن فور أ ليميت نمبر أوف بروتين بايندينج سايدز يعني عند أنتي بودي في سبيسيفيك أنتي بودي بكميات محدودة فبقوم بضيف لي نون أماونت أوف ليبلت هرمون وبعمل لها واش وتاني بيجي بضيف non amount of unlabeled and non amount of unlabeled hormone وبعد ده بيجي اللي هي دي موجودة في البيشن سامول وهي اشوف البايننج بتاع الانتي بودي من نوع من الهرمون وبكون عملت له مجرمات 
طيب عندنا <تصفيق> في السلايد الثانية من المسجد هنا الراديو ميونو أسي أو بعض ما نرى مزدوء بالرية as a prevention of RIA راديو ميونو أسي وهو مسجد من البروتين باوند كومبتتف تكنيك that uses radio labeled hormone and antibody prepared against specific hormone as a binding site competition between unlabeled hormone in the patient sample and added labeled hormone for a limit number of antibody binding sites from the basis of the assay يعني في الراديو ميون أسي النظرية اللي بتحمل لي هنا أو تحتمل لي أني بعمل لابولينج بمادة مشعة راديو أكتف والمادة المشعة دي بتكون لابولت هرمون أن أنتيبودي بريبيرت أجل سبسيفيك هرمون بايننج سايس بكون لي سبسيفيك أنتيبودي فبقوم بضيف أن لابولت هرمون هرمون ما عمل له لابولينج وده بكون حق البيشن اللي عاوز أقيسه وبقوم طوالي بيا أضيف تاني أدت ليبرت هرمون ويدف لي ليبرت هرمون معلم لمادة مشعة وبعدك قيس معدل الارتباط يعطي نوع من الهرمون اللي يرتبط لي بالانتبادي بكمية أعلى وعلى ضوءه بطلع الكونسنتريشن حق البيشن هرمون عندنا برضو مسجد من الراديو أكتف ميونو أسي مسميه بالإميونو راديو متريك أسي أو إيرما إيرما is similar to radio immune assay in that radio labeled substance is used in an antibody antigen reaction. However, the reason radio immune assay is that radio substance is used uh, in antibody antigen. So that reaction, however, radioactive labeled attached to antibody instead of هرمون إيرما بتكون بنفس فكرة الإلايزا عندنا فيها ساندويتش تكنيك وهنا بيكون في ساندويتش تكنيك بيكون عندي كومبيريزون أو كومبرمايزنج أنتيبودي هرمون ليبوليت أنتيبودي ذا أماونت أوف هرمون بريزنت إز تايكلي بروبورشنال تو ذا أماونت أوف راديو أكتيف ميجريت إن ذا أساي إذا هنا العلاقة لينا كل ما زادت الراديو أكتيف ميجرمنت آه معناتها كمية الهرمون آه اللي عاوز أعمل ليه ميجرمنت فيه زيادة والعكس صحيح برضه عندي من المسود الباجيت بتاع الهرمون حاجة اسمها إنزيم لينكد إميونو سوربنت أساي واللي هي برمز لها بإلايزا والإلايزا هي واحدة من التكنيكس أو الإميونو أساي تكنيك اللي بجيز بيها آه الديفرنت أو الهيتروجينوس آه آه هرمون. إذا آه عندي كم تكنيك في الإلايزا بسميهم الهيتروجينوس إميونو أسي وبيستخدم فيها سوليد فيس أس سيبريشن تكنيك اللي هو مايكرو تيتر ويل ديتكشن ميثود بيست أون ذا إنزيم كاتاليزد رياكشن ذن سبيكترو فوتومتريك إز يوجوالي يوز تو ميجر ذا كولر تشينج ذات أر ريزولت أوف إنزيم أكتيفيتي عندي الإلايزا هي فيها ديفرنت تكنيك لكن البرنسبل حقتها بيكون عندي أنتيين وأنتيبودي رياكشن وبضيف ليبولت أنتيبودي وذ إنزيم سبستريت وبعدها بضيف الإنزيم حقي وبيديني كلر والكلر باك داو سبيكترو فوتومتريك كل ما زاد الكلر كل ما معناتها كان في إكسس بايننج أوف أنتيين أنتيبودي معناتها الهرمون كميته عالية وكل ما كان الكلر حقي بيل كل ما كان آه كمية الأنتيين أنتي بودي بايننج كمية بسيطة فبالتالي كمية الهرمون بسيطة برضو عندي من المسود آه آخر مسود هي إنزيم مالتيبلايت إميونا أسي وهي عبارة عن إنزيم مالتيبلايت إميونا أسي تكنيك إي إم أي تي هاف أن إنزيم ليبل هاتيروجينوس أو هوموجينوس أسي نو فيزيكال سيبريشن أوف ذا باوندد أند فري باوندد يعني هنا ما بعمل سيبريشن للباوندد هرمون والانباوندد هرمون بستخدم فيها انزيم از ميجرمنت بدل الانتيبودي ده الفرق بينها وبين الانزيم لينكد اميونو صعبت السيل اليزا والانزيم مالتيبلايت اميونو السي بهنا بكون وصلنا لنهايه المحاضره اللي هي كانت بعنوان 
methods of hormone assay وترغنا فيها لديفرنت methods of measurement طيب شكرا